Nous vivons dans un monde en constante évolution. Afin de relever ce défi, il faut davantage mettre l'accent sur l'importance d'avoir de bonnes habiletés en numératie et en mathématiques. Si l'on se penche sur l'enseignement des mathématiques, on se rend compte qu'il a très peu évolué. Les statistiques montrent une confiance des élèves déclinante et une baisse des niveaux de rendement en mathématiques. Dans de nombreuses classes, nous voyons souvent les enseignants debout devant la classe en train de modéliser une procédure ou un concept. Un ou deux élèves seront ensuite interrogés pour répondre à une question ou résoudre un problème. Le reste des élèves travaille sur des feuilles de pratique et des exercices du manuel. Les enseignants essaient de combler les lacunes d'apprentissage en se promenant dans la classe, en aidant le plus d'élèves possible pendant le bloc assigné aux mathématiques. Nous savons que nos élèves n'intègrent pas le curriculum au même rythme. De nombreux élèves éprouvent des difficultés et en tant qu'enseignant, c'est une situation frustrante car ces lacunes continuent à croître au fur et à mesure que les élèves avancent dans leur scolarité. Que pouvons-nous faire pour remédier à cela? L'apprentissage guidé en mathématiques est une solution efficace. L'apprentissage guidé en mathématiques utilise de petits groupes d'élèves qui se rassemblent régulièrement pour recevoir un enseignement ciblé. Cette méthode répond aux besoins de tous les élèves, quel que soit leur niveau et leurs habiletés. Grâce à l'évaluation ciblée, les enseignants peuvent identifier les lacunes dans l'apprentissage de l'enfant. Ils peuvent organiser les élèves en groupes flexibles, des groupes flexibles où ils pourront développer leurs habiletés en mathématiques et gagner en indépendance et en confiance lorsqu'il s'agit d'appliquer les mathématiques dans le monde réel. Students who struggle and I struggle with making sure that they understand the basic concepts that we're covering during a regular lesson. So it gives me a venue not just to help the struggling learners, but everybody. So grade three, give me a thumbs up if you have your math notebook in front of you. The kids are engaged for 90 minutes, which I had never seen in my old traditional ways of teaching. They get to do math games, technology. They get to work at their level. They feel successful. You can see it on their faces. Either they're feeling that they can do this or they're feeling challenged, like for the first time. So, It's really exciting for me and for them. Les élèves sont des apprenants actifs, très curieux, avec des habiletés, des origines, des intérêts et des besoins variés. Nous savons que les élèves apprennent mieux lorsqu'ils peuvent donner un sens à ce qu'ils font. Aider nos élèves à développer leur confiance en mathématiques pour pouvoir résoudre des problèmes dans le monde réel est un facteur clé de la réussite en numératie. En tant qu'éducateur, il faut donc permettre à nos élèves de communiquer et de raisonner dans une culture de mathématiques. L'apprentissage guidé en mathématiques permet de cibler des groupes flexibles d'élèves pour travailler étroitement avec un enseignant afin d'adapter leur apprentissage à leur niveau. Cette approche comprend un enseignement d'ensemble et une pratique indépendante où l'on met davantage l'accent sur les minutes d'enseignement en petits so, groupes ciblés. Les groupes sont formés de plusieurs façons, en évaluant continuellement les forces des élèves et en ciblant des points à développer. Lorsque votre groupe participe à une séance d'enseignement, le reste de la classe s'occupe dans les centres et les ateliers de mathématiques. En utilisant des tâches méthodiques et des objets de manipulation choisis avec soin, l'enseignant aide chaque élève à développer ses habiletés, ses concepts et ses stratégies. Idéalement, les petits groupes d'élèves se rassemblent pendant environ 15 minutes tous les jours, mais même si cette rencontre a seulement lieu une fois par semaine, cela aura déjà un effet positif sur le développement de la confiance et des habiletés de réflexion des élèves. Les groupes sont flexibles et changent souvent afin de répondre aux besoins changeants des élèves. En évaluant la compréhension des élèves de façon réfléchie par des évaluations formatives et sommatives, les enseignants peuvent planifier de nombreuses leçons qui cibleront les domaines d'apprentissage à développer. La communication est au cœur de tout programme de mathématiques afin de clarifier le raisonnement, d'exprimer des idées, d'échanger avec les autres, de justifier des processus et d'explorer des relations. Les élèves explorent des concepts mathématiques dans un petit environnement stimulant et sans risque. Chaque élève a une voix et la capacité de démontrer ses connaissances et sa compréhension. En tant qu'enseignant, 
L'apprentissage guidé en mathématiques vous permet de cibler les besoins des élèves et d'y répondre, d'élaborer un enseignement spécialisé et d'exploiter l'apprentissage individuel à son plein potentiel. Créer des environnements riches en occasions mathématiques pour les élèves. Ceux-ci sont essentiels si nous souhaitons que nos élèves développent une compréhension des mathématiques et deviennent des adultes avec de bonnes habiletés en numératie. Ces occasions comprennent les murs de mots, les tableaux d'ancrage, la littérature mathématique, les calendriers, les objets de manipulation et l'organisation physique de l'espace. Tous les cours d'apprentissage guidés en mathématiques doivent commencer par une activité qui sollicite les connaissances. Ces brèves tâches quotidiennes aident les élèves à intégrer mentalement le monde des mathématiques et de l'apprentissage. L'enseignement d'ensemble fait toujours partie de l'apprentissage guidé en mathématiques et reste nécessaire lors de la présentation d'un nouveau concept, d'une nouvelle habileté ou stratégie. Les leçons d'ensemble sont efficaces lorsque l'on établit des liens avec la littérature, modélise une nouvelle stratégie, partage une vidéo ou lorsque l'on lance une discussion sur les mathématiques. L'enseignement est clair, pratique et atteint tous les élèves d'une façon efficiente. Pendant l'enseignement en petits groupes, les enseignants observent la compréhension des élèves, surveillent leur progrès et apportent un soutien aux apprenants en difficulté ainsi que de l'enrichissement aux autres. C'est aussi l'occasion d'avoir des discussions individuelles qui permettent aux enseignants d'interagir avec chaque élève afin d'évaluer et suivre leur compréhension. Les ateliers ou les centres de mathématiques se focalisent sur ce que les autres élèves font pendant que l'enseignant travaille avec un petit groupe selon l'approche de l'apprentissage guidé en mathématiques. Les activités des ateliers comprennent l'utilisation de la technologie, des jeux sur des concepts spécifiques, la tenue d'un journal de mathématiques, des enquêtes et des pratiques indépendantes. Le cadre de l'apprentissage guidé en mathématiques est une brillante structure qui offre à tous les élèves la chance de réussir et de devenir des passionnés de mathématiques pour toute la vie. Cela demande des enseignants dévoués pour intégrer cette structure dans leur enseignement des mathématiques. Dans les prochaines vidéos, nous approfondirons les détails, la stratégie et la mise en œuvre des sept composantes d'une classe propice à l'apprentissage guidé en mathématiques. When you're a teacher and you're doing your, your planning, of course, one of the things is you always want to make the connection between how numeracy and literacy connects to the real world. À la prochaine fois et merci d'avoir visionné cette vidéo.